Sa kasaysayan ng buhay sa mundo, ang tao ang isa sa pinakabatang nilalang dito. Kinukup siya ng kalikasan, pinarami sa yaman nito. Sa maiksing panahon, binago na natin ang mukha ng mundo. Nilikha ang plastik para mapadali ang buhay. Ngunit isa na raw ito sa ikamamatay ng ating lahi. May nakilala kami mga natatanging taong ayaw nang makisama sa ganitong sitwasyon. Panoorin natin sila. Si Celso Lee, isang artist sa San Jose del Monte sa Bulacan. Tipid siya sa kanyang sini dahil wala na siyang kailangang bilhin. Noong pananok ko yun kasi nakakatulong na nga ako sa pagbawas ng plastic kasi yung plastic na tinatapon ng tao dyan sa daan, kung saan-saan, eh ngayon napapakinabangan na. Kung makakapagturo ako, magiging sumblero siya, magiging bag siya, magiging chaleko. Kung gusto nila, pantalon, sapatos, pandekorasyon sa bahay. Napakarami. Pag suot mo to, astig ka. Pupurihin ka at saka hindi lang yun na lilingong ka na piling artista. Lahat babati sa'yo. Babatiin ka, pupurihin ka, pupunahin ka, makakadinig ka sa ibang tao na hindi mo na kailangan pang pag, ang gagawin mo na lang, ngumiti. Ang buong kasuotan ni Celso gawa sa mga lata at bote ng soft drinks. Isang uri ng tinatawag na single-use plastic. Ang single-use plastic ay kadalasan isang beses lang nagagamit. Kabilang na rito ang mga straw, sandobag, balot ng chichirya at sachet. Halos kalahati ng basurang nasa lansangan, sa tambakan at maging dito sa gilid ng mga bakawan, binubuo ng single-use plastic. Kumaasa ang marami sa patingi-tingi o sa mga sachet para sa pang-araw-araw na pangangailangan. Pero isa rin itong sanhi ng napakaraming basurang plastic sa ating paligid. Napupuno na yung mundo natin ng plastic. Alam niyo bang, halos kalahati ng plastic na binibili natin. Isang beses lang gagamitin. Basta ka to lang gumutuyo. isda sa cat food. Sa binango ng Rizal, may nakilala kaming isang pamilyang ayaw na na maaksayang pamumuhay. Kasya na siguro dito. Sa pangunguna ng may bahay na si April Balahan, pati baby nila, hindi na nagpa-plastic na diaper. Nung after ko pang mga anak, um, gumagamit kami disposable diapers. Kasi sobrang dami namin waste nun. So ang problem namin, walang nangongolekta dito sa barangay namin. So naging problem ko yun. So parang, ano kayong pwedeng alternative nun? Lumipas yung six months, um, doon pala ako nakahanap na alternative na may cloth diapers pala. Kasi super nagigilda ako, nagtatapon kami kung saan saan. Which is bad. Kasya naman, di ba? Kuya, huwag mo na yung plastic. Dito na lang. Saan yung binibila nyo na bago? Na baking soda, o. Oh. <laughs> 
ayon sa isang pag-aaral. Sa loob ng isang taon, dalawang daang kilong plastik ang nagagamit at natatapon ng isang Pilipino. Para kay April, hindi na ito katanggap-tanggap. Sa bahay po, oh, of course, plastic bag. Pag namamili po kami, um, mini-minimize po namin yung paggamit ng plastic bag. So, natuto ako magtahi ng um, produce bag. Um, yung, yung bail ko po sa kasal, nakatago po dun sa cabinet namin. So, ang ginawa, kung nakita ko yun, pwede pa lang tahiin to as produce bag. So, tinahi ko po siya, kamay lang. Tapos, buhay pa rin siya hanggang ngayon, doon yung iba gutay-gutay na po. So, sabi ko, wow, so this is one. These are used ones, but last forever. Kasi hindi po na ang plastic forever po, hindi yan nagbabard. Hindi yan nagde-decompose eh. So, biruin mo, uminom ka ng soft drinks, may plastic po. Tapos, minuto mo lang uh, iinom yun, tapos tatapon mo na. Sa isang taon, ilang beses ka ba iinom, tapos na may straw. So, pag nag-accumulate yun, ang dami pong nun basura. Which is yun ang hindi naisip kasi ng mga tao. Um, they, only th they only think of the present, but yung in the long run, yun yung hindi kulang eh, walang mindset na ganun eh. Masasabi na nating zero waste ang pamilyang ito. Kahit anong kalat na mapapansin nyo sa paligid, tiyak na hindi rito nang galing. Sa so, una medyo mahirap. Kasi, <laughs> syempre, um, old habits die hard po, di ba? So, um, yun, magiging patient ka lang po sa kanila na kailangan ganito. Tapos, um, little by little, ma-acquire na nila, nagbabrush off din sa kanila yung mga, sa mga small things na gusto mong um, ipagawa sa kanila po. Sa buong mundo, mahigit apat na raang milyong tonelada ng plastic ang lumabas sa mga pabrika noong taong 2015. Sa dami ng plastic, kaya na nitong lunuri na ang buong Pilipinas ng dalawang palapag. Mabuti pa raw ang basura mo. Nakakabiyahe na malayo. At minsan, walang katapusan ang paglalakbay. Dahil kung hindi man sa landfill na uuwi ang plastic, dito sila inaanod ng tubig. Sa dalampasiga ng Manila Bay, sa pagitan ng Paranaque at Las Piñas, ang natitirang sinaunang gubat sa Kalakhang Maynila. Narito ang iba't ibang klase ng bakawan at puno ito ng migratory birds. Ang laman daw ng isda rito ay may halo ng plastic. Anong hinuhuli mo? Lampia mo. Paano mo hinuhuli? Sinisisit mo? Lambat. Ah, ano, iba ba yung lasa ng tilapia rito? Iba? Wala naman. Oh, ano, walang amoy. Kahit maraming basura? Malini, malinis ba rito? Marami lang plastic. Oh, pero yung dagat mismo, yung tubig. <laughs> pero okay lang kainin yung isda na galing dito. Eh kung polluted yung tubig, Paano mo masasabing okay kainin yung isda? Ang tubig mula sa mga esterong nakaugnay sa Ilog Pasig, dito sa Manila Bay, Dadaloy. Kaya maging ang sulok na ito ng kalikasan. Amoy estero na rin. Ano yung pakiramdam nyo na isa kayo sa nagbabanday dito sa bakawan dito sa Manila Bay? Ito na lang natitira raw na bakawan dito sa Metro Manila, no? Proud po kami dahil pinagkatiwalaan pa rin kami ng ating pamulan, ito yung hindi hinan. Isa oh. kami na maangalaga sa bakawan ito. So trabaho nyo yung uh, ma maglinis dito? So uh, anong reaksyon nyo pag nakikita nyo na naman na punong-puno naman ng basura itong uh, area na to? Medyo... Masama at nalungkot rin kami na lagi-lagi araw-araw malilis. Marami pa rin basura. Ano, wala kami masisisir eh. So, saan galing lahat ng basura dito? Dito sa mga medyo river yan, sir. Mga ilog. Gagaling din sa ating community.
bigat. Ang bigat itong huli ko. Oh my God! Mahuhulog na si Baby! Kanina pa ako nakakita ng basketball. Ito lang, kina mo. Isa, dalawa, tatlo, apat. Apat ang basketball. Pinabalikan natin. Madiling sisihin ang mga taong nagkakalat ng basura. Ngunit ayon sa mga sumusuri ng isyu, may tungkulin din na mga kumpanyang gumagawa ng plastic na gawing biodegradable o hindi na kasi sira sa kalikasan ang balot ng kanilang mga produkto. Ating uh, panawagan sa ating mga kumpanya at uh, yung mga bahagi nitong uh, sektor na ito eh, kumisip ng mga paraan, oh, yung mga innovation sa product redesign. Kadalasan kasi uh, nangyayari, parang sa tumatagas na tubig sa gripo, ano, yung ginagawa natin ngayon, eh, tinatanggal lang natin yung, ano, yung umaapaw na tubig. Ito yung ginagawa natin na pagbubukod ng basura, yung uh, pag-recycle. Pero hindi natin tinitingnan yung uh, tubig na galing dun sa gripo. Wala man lang nag-isip na patayin. Eh, ito yung ano, pinagbumulan ng Uh, karamihan ng, ano, ng basura na pinoproblema natin. Ayon sa isang pag-aaral na nilabas sa World Economic Forum noong taong 2016, pagdating daw ng taong 2050, mas marami ang basurang masasalok sa dagat kaysa sa isda. At ngayon, ang Pilipinas ang pangatlo sa buong mundo sa pinakamaraming na itatapo na plastik sa karagatan. Mga reusable na gamit tulad nito ang ngayon ay pinag-iipuna ni April. Binili ko ito noong September. This is an investment. Insulated kasi ito. Medyo pricey pero ang dami ko na na-skip na plastic bottles dahil dito. Ito yung mga baunan ko pa. Mayroon akong three layer. Pag nag-take out, napaka-useful. Para anytime pwede akong iyain. I remember na party kami last time. Grabe, ang heavy sa disposable. Pero kami, gamit namin yung mga stainless steel, ano namin, fork spoon. So, parang pag nag-zero waste ka, parang kang Girl Scout, tapos lagi kang handa. Bukod sa lampin, may mas malaking challenge ang nahanapan din niya ng solusyon. These are my menstrual cups. Una, ayoko. Pero nung nalaman ko na marami ako nakilala online na gumagamit and very positive yung feedback nila, na super okay sa kanila. Sabi ko, why don't I use it also? Wow! Ang mga toothbrush na mag-ina, gawa sa kawayan. Paano mag-brush? Brush your teeth na. Ayon kay April, mahal man sa umpisa ang mga reusable na kagamitan. Mas makatitipid naman siya sa huli kung susumahin. Pag nag-iisip talaga ako pang matagalan na lagi, so yun. Pero may feel ko nakatipid ako. Kung may nakakatipid sa hindi paggamit ang plastic, ang pangarap ni Celso Lee ay tulungan ng komunidad na kumita mula sa dati nilang tinatapon lang. Talent ko na nabuksan. Eh sabi ko sa loob-loob ko, kailangan pakinabangan siya para magkaroon ng kabuhayan din yung iba. Kasi ang bala ko dyan, ano, bawat barangay, isa lang ang maturuan. Yung naturuan na yon magsasanay sa akin, sila na magtuturo. Pangarap ko sana, sana tularan ako ng mga ibang tao, lalo na yung mga nananawagan ako, lalo na sa mga walang trabaho, standby, na walang hanap buhay, eh di gumawa sila ito at kikita pa sila. Andiyan si Ella! Pengi akong bote ah! Hindi lang mga palamuti ang nagagawa niya mula sa plastik na basura. Sa unang tingin, tila gawa sa ibang klaseng banig ang higaan ni Celso Lee. Ngunit tulad din ito ng kanyang ibang obra, gawa ito sa plastic na bote at lata ng soft drinks. May mga teknik dyan, napakadaling gawin. May mga teknik, ako lang nakakaalam nun. Mga teknik para kung titignan, nakala napakahirap nun. No, hindi, madali lang siya. Matibay daw ito. Hindi nakapagdududa dahil hindi nga naman natutunaw ang plastik. 
kaya tumatambak ito. Hindi biodegradable tulad ng papel o kahoy. Dahil nariyan na ang plastic sa araw-araw nating pamumuhay. Tila mahirap talikura ng paggamit ito. Bagamat sinusubukan na ni April, mahirap. Dahil ang pamilya nila may negosyo pang sari-sari store. Kaya ang kanyang naging solusyon, gumawa ng eco brick. Mga boteng sinusuksuka ng mga sachet at iba pang plastic na maaaring gawing malahalo block sa pader. Ang paggawa ng eco bricks, dinala ni April hanggang sa opisina. Dahil sa kanyang masugid na pag-iwas sa plastic, tinawag na siyang sustainability star sa kanyang opisina. Uh, Nirecognize siya ng ano namin, country manager. Uh, In-endorse siya niya. Imbis na plastic yung ilagay, yung jaryo, isang malaking uh, accomplishment niya. Na imbis na yung lalagyan niya is styrofoam, yung na napapayag niya yung mga vendors na... Uh, Paper, opo. Paper yung lalagyan ng pagkain. So, ayun, level up na talaga. Ginawa rin pa rito si April ng award. So April was was recognized in the company in, a, in our awards program for that. And um, we had we had some of our senior people come through and, and, and say this is a really good thing we want to recognize. So hopefully it's an inspiration for other people as well. Ang mga eco brick na ginagawa ni na April at ang kanya mga koopisina, binibigay sa environmental groups na nagtatayo ng mga gusali gamit ito. Katunayan, may isang paaralan sa Lubao, Pampanga na nagtayo ng isang building na mukhang matatag. Gawa pala ito sa eco bricks. So itong sahig, gawa po siya dun sa one point. Ito ikang kulay. Sa pamumuno ng Kapampangan Manalakaran Incorporated, tiniruan ng mga estudyante ng San Pablo Second High School sa Lubao kung paano mapapakinabangan ang Eco Bricks. Pinili din namin ang school na to because it caters to 15 barangays. So yung mga batang nag-aaral dito galing sa iba't ibang barangay na pwede nilang ilabas ito at sabihin sa mga sa community nila na may magagawa sila sa pagdating sa plastic. Kahit maganda ang kanilang naitayo, hindi pa ito lubusang nagagamit. O nga, basa yung loob nito. So, si tingin mo, paano, paano po may improve itong construction para maiwas? Suggestion po po siguro, ano po, uh, mas diinan po yung pagdikit. Tapos po, kasi para sa akin po, hindi po siya effective kung ganyan po yung pagkakabras niya. Maganda po, ibalik po po siya. Para yung flow ng tubig po, mas maganda. Mas ganit po. Nakababawas nga sa basurang tinatambak sa mga landfill ang eco-bricks. Ngunit ito ay stopgap solution o parang band-aid lamang. Ang panmatagalang solusyon matatagpuan daw sa sariling nating tahanan at komunidad. Basura! Basura! Sa araw ng pangungolekta ng basura rito, sa barangay Mainpis, sa San Fernando, Pampanga. Sa halip na truck ng basura ang umiikot. Basura po! May basura po dyan. Good morning! Ay, ito pong sa kabila po ay mga plastic na mga naka-plastic ng alba po, mga ganito. Tapos po ito, mga taponan po ng mga nabubulok na nalulusaw po. Tapos po rito yung mga papel na pwede po yung diaper na kasama po yung mga papel kasi po nalulusaw po yung papel din po sandali. Tapos dito po yung mga kalakal po. Yung kalakal na pwede pong ibenta sa junk shop po. Bawat tahanan dito natuto ng maghiwalay ng basura o magsegregate. Kung hindi nakasegregate ang kanilang basura, hindi raw ito kukunin ng mga basurero. 
ginagawa po kasi namin dito sa bahay, yung bang bawa, nagluluto, agad na po namin sineseparate sa mga ingredient, eh, yung mga type ng basura, tapos doon na po namin nilalagay siya sa tamang lalagyan bago pa namin ilabas. Kasi pag marami, mahirap, pero pag konti, madali. Choice ng tao. Pagka gusto ko kasi nilang gawin, may paraan. Pag ayaw ko, maraming dahilan. Eh. Pagkatapos ng koleksyon, dito sa segregation area sa likod ng eskwelahan, dinadala. Alright. Dahil maayos ang kanilang sistema, wala kaming naamoy dito na kakaiba. Pati langaw, tila mailap. Ang unang beneficyo nila, sir, dati kasi 100% ng basura nila, tinatapon nila, no? Ngayon, sinasabi mo, yung 70% ng basura nila na iiwan, yun ang mga recyclables. So, ngayon, binibenta nila yon, nagiging dagdag kita sa kanilang pang buwan ng araw-araw na panggastos. At hindi lang yon, yung uh, kapaligiran namin, naging malinis. Sa dengue namin, dati ang cases namin sa dengue, uh, 50 cases a year, ngayon nasa maximum mo 5 to 10 na lang. Bakit Dahil, bumaba yung dengue? Kasi nga, may mga bakanting lote dati, sir, na kumisan tinatapunan ng basura. No? So, ang ginawa namin sa mga bakanting lote yon, nilinis namin at ginawa namin mga urban gardening. So, nawala yung basura sa mga bakanting lote. Eh, kung napaka laki at linaw ng ginhawa, bakit naman hindi ginagawa ng iba ito? Tingin nyo? Sabihin na natin sa barangay level, walang political will na para gawin yung programa. Kaya eh kami, hello, nasa kailangan eh, gawin natin yan, ipatupad natin yan, batas yan, at hindi lang yan makakatulong sa ating kalikasan. Ginawaran ng maraming parangal ang barangay maimpis dahil sa kanilang sistema sa plastik at basura. Kung tutuusin, matagal nang nasa batas ang mungkahin ng segregation mula noong taong 2000 pa. Ang Republic Act 9003 o ang Philippine Ecological Solid Waste Management Act. Ngunit makalipas ang halos dalawang dekada, iilan pa lang ang mga lugar na talagang nagpapatupad nito. Mula sa barangay, Dadalhin na ang mga basurang hindi mapapakinabangan sa City Transfer Station ng San Fernando. Ito ang uh, mabuti yung uh, segregation uh, at source. Dahil uh, unang-una, uh, nakakatipid yung city. And uh, yung natitipid niya, magagamit natin sa ibang mga projects like... Uh, Uh, sa paggawa uh, ng mga daan, eskwelahan. Kung dati, pitong milyong piso nagagastos ng lungsod kada buwan sa basura. Ngayon, wala pang dalawang milyon. Nakatitipid nga ang pamumuhay ng ganito. Ngunit, hindi masusukat ng pera ang pakiramdam na maginhawa ito sa kalooban, sa tahanan at sa kinabukasan. Nakita namin sa tahanan ni Ape na lahat tayo may tungkulin sa paglutas ng tumitinding krisis sa ating paligid. Ika nga ni Jose Rizal, mahalaga lamang ang buhay kapag may mas mataas na layunin kaysa sa sarili. Wala naman ako makukuha out of this. Hindi ko naman to ano, ikayaman or something, pero hindi ito. Marami pang factors dito na nakapaloob. Nagawa ko sa anak ko. Kasi yung future niya, yun pala yung pinaka-essence na niya. Ayoko yung darating yung time na, ay, mama ko wala mo lang ginawa, ang dami ng basura. Gusto ko maalala niya ako na gano'n na. May isang muna nag... Kasi yung future, yung environment, hindi naman natin ito hiniram sa ano, yung mga olders. Hiniram natin ito sa mga future pa na darating na kids. Sa kwento ng mga senior sa aking angkan, hindi ka na kailangan umalis ng Maynila noon upang makaligo sa dagat. O mag-nature trip. 
sa mga bakawan ngayon sa may dalang pasiga na Manila Bay, magugunita pa ang mga panahon niyo. Ngunit kahit dito, sandali lang, bago kaharapin ng higit na malawak na katotohan. Mula Maynila, ako si Howie Severino, at ito ang Eyewitness. Thank you.